、岩崎さん、どうも、動画のメッセージありがとうございます。えー、総会の久保です。えー、先日は、広島の方にお越しいただきまして、本当に感謝しております。感動的な出会いで、なんか僕、逆に、僕がすごくエネルギーをいただいてですね、本当胸が熱くなりました。で、その後、動画の方をいただいて、本当岩崎さんのですね、おまあ、心根というか、まあ、お話もさせていただいて、本当にネットインターネットビジネス業界といいますか IBCA というか本当に失望されたところがっかりされたところとまた新たにあの期待をして信じる人を見,見つけたところとかですね本当に僕と同じ気持ちです僕も同じように感じていますそして僕はこの広島でネットビジネス塾をやって何を残してきたかというとこの2年間2年半ぐらいやってきてですね岩崎さん感じてらっしゃると思うんですけどもあの熱なんですよあの空気なんですよあの目先のずるいことをやってたら僕は今日がなかったと思いますそして岩崎さんも来てくださらなかったと思いますしで小野里さんも僕との友情を感じてくれなかったと思います小野里さんは本当にですねもう私利私欲ではなくてもう僕のために広島に行くと。前々から言ってくださいました僕もそれに精一杯応えるために小野崎さんに準備をしてまいりましたで岩崎さんも来ていただいたそれでですねあの思いはいろいろなんですけどもあの、まあ、率直にですね率直に今の私の気持ちを岩崎さんに伝えさせていただきます返事が遅れたのは実はすごく悩んでたんですよ何を悩んでたかというのかというと一つはですねもう私のことを信頼してくれて嬉しい感動したわけですよでその岩崎さんに十分答えることがこの距離でできるだろうかと思ってましたそれから岩崎さんがお帰りになったと僕はもう,もう1秒たりともですね岩崎さんの顔がこの目の前から頭から離れたことはありませんそれはですね岩崎さんがちょっと離れてるけどコンサルをとか塾の形をと言われた時にかん感謝した感動したんですよ感動して自分のやってきたことが距離を超えて伝わったんだなという感銘がありましたそして岩崎さんに何かをお返ししなければならないとずっと思ってましたそのお返しする方法が一体何ができるかなとずっと思ってたんですよで、えー、単純に速化塾を販売するというのははっきり言ってこれは僕はあまりお勧めしませんお話したように IBCA の IBCA のですねカリキュラムを受けてらっしゃるようでしたらそれと同じことをやってるだけなのであえて速化塾はもう超初,初心者向けで IBCA とかネットビジネス塾とか企業塾に入れなかった人のためのものなんですよそれで今回3日ほどですね岩崎さんのことを1秒も1秒もですよ考えないときはありませんでしたで、一つの結論に達しました岩崎さんにこのまんま何も提案しないことは岩崎さんへの恩返しにならないと思ったんですよせっかく遠くから来てくださって何かを得ようと思って来てくださったのに私が何も提供できないってことはこれは岩崎さんの思いをね裏切ることになると思ったんですよそれであえてなんですけども今日この動画の最後にですねあえて一つ岩崎さんにオファーをかけたいいと思いますオファーをかけますもちろんそのオファーに対してどうするかはもう岩崎さんの自由です私は精一杯の自分のビジネスマンとのとしての責任として何かを岩崎さんに提供してそして岩崎さんから対価をいただくというこの関係を作っていこうと思いますそれは私が全身全霊をかけて岩崎さんに尽くす方法がやっぱりこれしかないと思ったからなんですよで、えー、一つのオファーをですねえー、岩崎さんにかけさせていただきますことを最初にご了承くださいこれは私の感謝の表れですからあの岩崎さんに何かをご利用しようとか売りつけようとかいう気持ちはありませんですけど私のもう全身全霊をかけたスキルともう思いと熱意と感謝をこの動画でですね岩崎さんにお伝えしていこうと思いますちょっと前置きが長くなりましたけども私が今回岩崎さんにお伝えできるものっていうのはもうまさにですね速化塾のカリキュラムなんていうことではなくて、速化塾を作る方法です。ここに書いてます。私は、地方都市でネット企業塾というのを2年半
前に2013年の4月に始めていまだに運営が続いてますでそこで私の元でビジネスを教わった地方の IT スキルなんて何もない方が今では続々と独立して一つの自分のビジネスを作っていったり自分の塾を作ったり全国を飛び回って自由に暮らしたりとかいうフリーエージェントを始めてくれたわけですこれはもう岩崎さんもいらっしゃってもう感じてくれたと思うんですよもう嘘を偽りなのでこれが真実ですちょっと多少田舎っぽいやり方ですけども田舎っぽいやり方ですけども多分ですね僕がやってることと岩崎さんがやろうとしてることっていうのはすごく近いんじゃないかなと思うんですよ近いと思うんですよ横浜でネット企業塾を始めるならぜひですね速化塾で僕がやってきたことを全てをですね受け取ってほしいと思います全てをお伝えするので全てを受け取ってほしいと思いますはいそれでですね地方でネット企業塾をやるときにもう絶対に大切なことが私はこう振り返ったらね3つあると思ってるんですよそして自分の塾生にもこれをお伝えしてます自分の塾生の中でも自分で稼ぎるようになった子は自分のチームコミュニティを運営して指導者になれというふうに私は指導してますで何が3つ大事かというとまずは信頼関係です信頼関係ですよ当然ですよね当然信頼関係大事ですもうね誰にでも人気があってもうその人のところに人が集まってくるとそういう信頼関係です売り上げがドーンとでかいからとかなんか派手なビルに住んでるからではないんですよじゃあないそうではない信頼関係ですもうこれはですねちょっと話すと長くなるんでもう岩崎さんの感じたままのことを今あの思っていただければいいですその小野崎さんのことをしっかり見ていただいてですね私がどういう人間かというのをもう想像していただければいいです私はもう嘘を偽りないですもうぶっちゃけですね転びもしますしもう涙も出ますし強い人間でも何でもないです派手なボーンと1億とか2億とかそんなもんまだ全然できません本当に地方で細々とやってるような段階ですでもでもですよ私はネットビジネスの講師としていまだにできてますここがすごくあの手前ミスですけども地域の方に信頼されてると思います毎日のように私同じ人に会いますからちょっとでも後ろめたいことがあったらもう僕はできませんもうできませんでそれがもう,もう全てです僕はもう何もかもさらけ出して生きてますはいで実績ですよねで実績っていうのは信頼関係を作る上で大事な面があるんですけども私は誰を稼がしたとか自分がもう収入がどうだとかねそういうことじゃなくてもうね岩崎さん来ていただいたんで勉強会というものとセミナーというものを見ていただきましたよねその肌感覚で判断してほしいと思います私は数字とか実績とかあの何がしかの権威をちらつかしてそれで、えー、何かを迫ろうという気は全くありませんあの前の,あの地道な勉強会コーヒーショップに集まってもう一生懸命ですね、私が伝えた。そして一生懸命みんなが受け取ろうとした。それを岩崎さんがどう感じたか。そして私がホワイトボードでやったことを、今度は岩崎さんがやる番ですよということを私はここで語りかけたいと思います。それが地方でネット企業塾をやるということだと思うんですよ。実績、肌感覚。まあ私の実績は言えば、まああることはあるんですよ。あることはあります。でも、最大のものは、私が2年以上やってて、地域の方に許されていることです。地域の方に。あの、岩崎さんがお会いになった方は、2年以上前に私が初めて会った人とずっと同じ方ばかりですその肌感覚でですね私の人となりを最終的に判断してもらいたいと思いますで3番目熱意ですよね熱意があってその熱意にファンがどのようについてきてくれるか僕の塾生ですとかもう勉強家の生徒さんとかね本当人数は少ないです100人とかはとても僕は集めれませんでも20人から30名の方が何かをやれば必ず集まってくれるんですよ同じ方がずっと足を運んでくれますこれが2年以上続いていることなんですよねで私はあの誰一人裏切らないつもりつきまとってでも夢を叶えさすために講師をやってます、えー、師匠の精神というものをお話ししましたけどもまず私が一番危なっかしいこととか傷を負うことを率先してやるのでその後でうまくいったことを弟子の弟子とかですね、生徒にあのコンサルセンさんに学んでほしいと思いますお伝えしていこうと思いますで多分そういうところが私は支持されてるんだと思うんですよ不器用ながら結果が出てる人も結果が出ない人もいますでも結果が出てない人もついてきてくれる結果が出た人もついてきてくれる
もうこれを岩崎さんが1泊2日の短いね2泊3日ぐらいですかねあの,あの短い間に全てをもう見たと思うんですよで私の、まあ、お嫁さんも見ましたよね私がずるいことやったらあの恋愛はできませんあのもう田舎者ですから正直だけが商品です私は正直と熱意とそういうのだけが商品ですもうそれを感じていただいて地方都市でネット企業塾をやるというコンサルを私は岩崎さんに提案したいと思いますこれが私のオファーですで3つの軸がありますもう一回言います私は地方でネット企業塾をやるときに信頼関係の構築というスキームが一つありますで実績肌感覚つまり勉強会なり記事なりっていうのでもう社会の人に判断してもらうこれが今まで続いてきたことですで熱意ですよねまあ今も今日もねもうこう熱く喋ってしまうんですけども結局これなんですよ私が立派なビルに住んだりとか贅沢な暮らしをしているところを見て私のところに来る人ってはいません実際そんな派手な暮らししてませんしまあ本当にね皆さんと同じようなものを食べてまあ、こういうい暮らしをしをてるわけですよで深夜までこうやって動画を撮ったりとかですね日中は、えー、無料面談をやったりとかもうとにかくですね贅沢をしたくてやってるわけじゃなくて一人でも多くの方にその方が求めてる夢を自分の私の力でなんとかお手伝いできないかなというこれだけなんですよ単純に稼がせるからすごいでしょうっていうものは残念ながら私はそうではありませんもちろん結果として稼ぐ人はこの2年間たくさん現れましたけども私が求めてるのはそれもあるんですけども実はそうではなくてですねそうではなくてあのマインドセットなんですよ正直にやる自分さえ良ければいいではなくてウィンウィンでもなくて自分がなくなってもいいから自分のコンサル生さんには必ず目的を達成させるというまさにですね師匠が先に死ぬという精神なんですよ、まあ、こ,れがこれが私が地方で支持される、えーまあ、一つの理由なのかなとあの振り返って思うんですけども岩崎さんに対するオファーちょっと繰り返しますけどもね地方都市でネット企業塾をやるその方法を一つのサイトと私の、まあ、スカイプだろう,もうできる限りの直接のコミュニケーションであの全てお届けしますでぜひですね岩崎さんがこれからネット企業塾を横浜でやろうというあの気持ちが固まっているなら私のコンサルを受けてくださいコンサルを受けてください一つのサイトの中に私のコンサルとしてはマインドセットの音声をもうかなり詰め込んでますのでもう短いのばっかりですけども一つが3分とか長くても10分みたいなのがありますんでそれをずっと、えー、聞いていただいてですねあの動画も見ていただいてると思うんですけどもあれよりも内容が濃いものです音声なんで,、あのー、なんですかねイヤホンしながらいろんなところで聞けると思います寝る前にいろいろ聞けると思いますそれでしかもそれをぜひですね、えー、これから岩崎さんが出会う方にそのマインドセットを伝えていってほしいんですよそれだけでこの3つが広島と同じようにできると私は確信していますそして私の音声のマインドセットについてくる人だけを岩崎さんは自分の生徒さんコンサル生さんとしてお迎えすれば広島の速化塾と同じようなものができると思いますですので私がお伝えできるもの私が岩崎さんに提供できるもの提案できるものというのは地方都市でネット企業塾をやる方法としてそのコンサルティングをやらせてくださいとで、えー、基本的にもうね岩崎さんとの縁がありますので友人のように無期限で基本的にはやらせていただきたいんですけどもで無期限でもう手放しでいつまでもいいよってなると岩崎さんがネット企業実業を完成させるのがどんどんどんどん遅れてしまうので一旦ですね3ヶ月のコンサル期間と決めさせてください3ヶ月です3ヶ月のうちに岩崎さんはもう少なくてもいいんで自分の企業塾をスタートしてコンサル生さんをそこに迎えてほしいと思いますそれが私の岩崎さんに実現させる一つの、えー、結果ということになりますでもちろんですね精一杯やったけど3ヶ月でダメだったってことになると私は急に他人になるわけではありません私はもうあの永遠にですね岩崎さんの友人として支援し続けますで横浜にもお邪魔します、えー、当然ですでその岩崎さんにですね私が提案できるそのコンサルティングは即果塾と同じものを作る方法ということになりますまあ、すでにもう大分で1件これ売れていてあのちょっと金額は今回申し上げられないんですけどもかなり高いわけなんですよで今回はあのすみません最後に価格のことを打ち出させてもらいますけどもこのコンサルティングはあの本当にこれは非常に悩んだんですよ私はでも自分の商品自分のコンサルティングに絶対の責任と自信があるという証明でこれを
35万という値段を付けさせていただいたんですけどもお気持ちなんですが29万8千円で、えー、提案させていただきますこれ逆にタダでいいですよとかそんなことになると大変失礼なことだと思いますんであえてですね価格を、えー、付けさせていただきましたで大分の方も今取り組んでいただいてますで大分の方は、えー、藤本さんと言いますけどもワードプレスのワードプレスのですね、えー、大分塾、えー、福岡でされるらしいんですけどもあれを3ヶ月かけて取り組んでいただいてます1ヶ月目ですほぼ同じスタートですですんで私はその北九州の大分の藤本さんとこれからもしかしたら岩崎さんというふうにですね地方でネット企業塾を僕47都道府県全部の地方をやろうと思うんですけども、えー、2件目ということになるかもしれませんですので、えー、今回ですねあの長くなりましてすいませんでした岩崎さんに感謝の意味を込めてこのオファーをかけさせていただきます、えー、29万8000円という価格付けさせていただきますのでもしよろしかったら Facebook かですねメールかお電話かでご連絡いただければと思いますもちろんですねこれを岩崎さんがまあ見送るよということであっても私は岩崎さんへの気持ちを全く変えませんし岩崎さんへの感謝はもう永遠に続くと思いますそれでぜひですねこの横浜に、あのー、足を運んだ時に少しでもお時間いただければなと思います本当に今まで動画をたくさんいただき、まあ、あのよ見ていただいてありがとうございますでえー、っと先日もですね10月11日私の誕生日に岩崎さんが一緒にいてくださったことは喜びですえー、43歳になりましたありがとうございますで43歳になった瞬間僕の人生に岩崎さんが参加してきてくれましたありがとうございます小野沢さんともども友人としてビジネス仲間として、えー、コンサル生さんとして一緒に時間を過ごせればいいなと思ってます、えー、20分ほどになってしまいましたけどもお忙しい中最後までご覧いただきましてありがとうございますそれでは岩崎さんからのですねご連絡をお待ちしておりますのでよろしくお願いしますまた会いましょうありがとうございました